今日一个牌子咧，睇住佢喺二零一七年度诞生啊，经历咗只短短七年之间啫。本台就觉得佢哋好似已经由 Michael Brand 嘅行列咧，正式荣升为一个正规嘅牌子，开始越嚟越有影响力啦。咁你话七年嘅时间，话多唔多，话短唔短，咁啊绝对系一个好唔错嘅速度啦。嚟自意大利威尼斯嘅 v e n e s i a n i c a l 我谂只要你认真咁去了解呢个牌子咧，就会觉得佢哋唔系非一般嘅意大利牌子啦。搞到我都忍唔住咧，专登走咗去威尼斯人啊，澳门呢个威尼斯人啊，影一影先。咁啊，话说有一日啦，就突然间 WhatsApp 收到咗意大利嘅 message 咁样啦，喺意大利嗰边，咁啊，似乎有啲行家咧就出埋咗个电话啦。咁原来就系 Financial。嗰邊 message 我嘅，咁希望我哋 Watch Cat 可以介紹一下佢哋嘅牌子啦，佢哋嘅手錶，咁啊當中隨便任我揀，免費去揀任何一隻，咁至於我揀咗邊一隻咧，嗱我之後先再分享。而至於一開始點解會話呢個係一個非一般嘅意大利牌子呢？我諗相信以港澳區咧，我哋 Watch Get a Flow 都算係會比較深入咁嘅角度去介紹呢個牌子啦。嗱，首先創辦人咧兩兄弟嚟噶，佢哋都係嚟自於意大利嘅威尼斯啊。咁個牌子名 f a n a t i a n i c a l 嗱，你聽個名字都知道非常之威尼斯啦。咁個 logo 上面嗰個十字啦，嗰、那個 cross 啦，亦都係聖 m a s q u a r e 嘅鐘樓上面嘅一個鐘。而鐘上面嘅一個十字嘅標誌嘅，咁然後咧當中有一個手錶嘅系列咧，都係以意大利威尼斯入邊咧一個好重要嘅教堂 Vendetole 而命名嘅。我希望冇讀錯啦，我睇咗 Google 係大約咁樣讀嘅。咁而呢個教堂咧，其實又係亦都由一個威尼斯嘅建築師所設計嘅。咁所以咧，呢個牌子到底有幾多嘢嚟自威尼斯有關嘅咧？而啱啱講嘅呢一個 collection 啦，即係以一個教堂名命名嘅呢個 collection 啦，亦都係我對呢個牌子最 impressive 嘅。以一個威尼斯為一個場景，其實已經係好基本嘅。咁但係有另一種嘢咧，我諗啊，當我知道呢樣嘢原來都嚟自意大利嘅時候咧，甚至乎 exactly 係威尼斯。嚟自威尼斯咧，我都不得不佩服佢哋 v a l e n c i a n i c a l 因為我覺得咧好多標迷都未必知道，就係、是、咧最近好多牌子其實都有採用嘅，就係、是、呢個藍色嘅呢個沙金石啦。咁個名我都唔係好熟啊，點樣讀咧 ？Evan Torin 咁樣啦。咁原來呢個命名咧，又係關威尼斯事嘅。咁個英文名其實可以睇得出啦，本身呢個意大利名咧就係解 Evan Tora 咁啦，唔係好熟啊，點樣讀啊？嗱，讀錯唔好怪我。其實呢個 a v e n t o r a 嘅意思即係話係一個 random 啦，係一個 lucky 嘅意思咧，即係有啲似係隨機啊、唔打唔撞啊咁嘅意思。咁其實大約喺十七世紀嘅時候咧，咁一啲玻璃工房嘅工人咧，咁啊無意中咧將一啲 copper 啦 ，copper 即係銅啦，唔小心咧倒入咗一個 melting glass 入邊喎。melting glass 即係平時你整玻璃即係要整融咗啲啲玻璃啦，咁啊唔小心將啲 copper 倒咗落去呢一。个我都唔识点样形容呢、這、一个呢、這个呢、這个呢、這个中文点样叫佢，咁啊冷却咗之后咧，竟然出现咗一一点点好闪耀嘅效果咧，就非常之靓。咁反而咧令到之后嘅人类咧发现咗呢种石咧，呢种类似嘅石咧，因为由于个视觉效果咧好相似嘅关系咧，咁啊直接就不如用咗呢个名啦，非常之有意思，就有啲似唔打唔撞嘅嗰个意思出现咗喺呢一种石嗰度咁样咯。我谂好多标迷知道呢个沙金石，但系佢个名字原来咁样嚟咧，我谂都应该唔系好多人知啦。咁啊好啦，至于我揀咗边一只咧，嗱，其实我本身已经有一只 Ultra Black 噶啦，咁不过我都想讲一下我揀嘅过程啦，咁等大家从中咧可以了解到佢哋更加多嘅标款啦，因为我谂有啲标款咧，大家可能未必太过认真去了解嘅。如果我谂你话真心可以唔使你价钱嘅话咧，咁啊，其实最想拣嘅咧，可能未必有太多人留意，因为系一只限量版啦。f i n a n c i a n i c a l 咧，其实竟然出咗 Moon Watch 噶，一样都系用咗同 Moon Watch 息息相关嘅个 Lamania 一八七三嘅机芯，因为 f i n a n c i a n i c a l 咧，竟然仲有机会揾到一啲旧嘅机芯嘅 New Stock 啦，咁啊，所以顺理成成章咁啊，出咗一只。向人類上月球致敬嘅一隻手錶啦，咁不過始終 Lamania 嘅機芯啦，成隻錶咧就唔平嘅
大約都講緊三萬幾以上咯，即係港幣三萬幾以上咯，係 Finance n i c a l 之中暫時最貴嘅一隻噶啦。咁啊好彩啦，本身呢隻手錶咧都賣曬噶啦，亦都攞唔到噶啦。咁啊搞到我咧，如果唔係咧，我都唔好意思咁問佢一隻咁貴嘅，都唔係幾好意思啦。咁所以最尾都冇攞到呢隻啦。咁另外我諗都想要嘅，應該都係 v e n e t o l i 嘅呢個系列嘅其中一隻啦，最新推出紀念返阿 Marco Polo 逝世七八週年嘅啊，咁你可能要問啦，啊點解又係 Marco Polo 嘅？又關佢咩事呢？咁當然係因為佢係出身於威尼斯呢個城市啦。咁當中呢隻表呢，其實就紀念咗佢踏足咗亞洲啦。咁所以個表底呢，有相應嘅一個地圖以及中文字。係中文字喎，你話幾難得一個歐洲嘅牌子竟然出一個中文字，仲要係繁體字添。咁 Marco Polo 呢個名我諗啊，大家成日都聽，咁但係係咪個個都知道佢係威尼斯人呢？我相信都唔係好多人知道啦。咁啊，真係因為 f i n a n c i a l Nico 嘅呢個牌子，先至重新 recall 翻下我哋個 memory。咁可惜又係限量版啦，已經一早冇曬貨㗎啦。咁就唯有再繼續揀啦。咁啊，沙金石就雖然都特別嘅，個藍色都特別，加拿大自己都有一隻 Ultra Black 啦，兩者都太過接近啦。咁啊，最尾呢，咁其實我就揀咗之前一推出嘅時候呢，都令到唔少標迷驚訝嘅一隻一個款式，就係、是、一個聖馬 Square 嘅一個夜空，又係一隻極度威尼斯嘅一隻，等一陣就會交代一下啦。好啦，咁喺我面前就收到呢个寄件啦。嗱，拍一拍一个开箱片俾大家睇下先。打开之后呢，有一本 catalog， 唔知道标铺头有冇呢本呢本 catalog 呢？值得一睇嘅。介绍返牌子嘅一个故事啦。嗱，入面就放咗标盒㗎啦。之前 Ultra Black 嘅标盒呢，都係一样嘅，支持返环保，基本上呢，一啲塑胶都冇嘅，全部都係用纸做。打開就見到今日嘅呢一個主角啦。咁喺我手上面嘅就係呢一款啦。之前其實都喺啲鋪頭睇過嘅，但係真係冇上手玩啦。咁所以今次真係算係第一次上手玩啦。同個 Ultra Black 咧，基本上就同一個系列啦，個標殼都係一樣噶啦，四十 mm 嘅標徑啦。最大嘅特色一定係呢個標盤噶啦，係一個夜空嘅場景嚟啦，好有層次感嘅。當時一推出嘅時候咧，我嗰陣時咧已經覺得，嗯 f a n a t i n i c a l 嘅呢個牌子咧，好似、哦、突破咗某啲領域咁，正正式式咧就唔再係 Michael Brand 啦，而係慢慢有一個越嚟越有影響力嘅一個意大利嘅一個，我叫佢少少嘅牌子啦。嗱，我自己咧就絕對睇好佢哋嘅。而咁啱咧，佢哋又希望我哋 Watch c a t a l o g 介紹一下喎。咁啊，當然希望值得更加多嘅標迷去認識佢哋啦。從呢個標盤見到咧，好多層次感嘅。有一個 Model Pearl 嘅一個貝殼嘅標偏心 Dial 啦。咁但係其實呢個唔係一個普通嘅偏心嚟喎，而係真真正正用咗一個微型嘅 s e c o 自動嘅機芯 NH 零五 A 嘅。咁因為本身呢個機芯呢個直徑呢得十七點五五 mm 嘅啫，所以係一個好細好細嘅機芯嚟嘅。嗱，又有一個沙金石，再有一塊銀色 w o d i u m plated 嘅威尼斯嘅一個場景啦，完全冇諗過呢個規模嘅牌子會做一啲咁嘅標出嚟。定價呢其實都係講緊幾千蚊港幣啫。咁我會絕對會用一個驚喜嚟形容呢一隻手錶啦。咁到底呢隻標款呢？又代表咗啲乜嘢呢？其實就係紀念返一五七六年威尼斯呢個城市呢，就戰勝咗一場瘟疫啦，好嚴重嘅一個瘟疫，而舉行咗一個煙花嘅慶祝啦。咁所以個表面上面嘅嗰啲圓圈呢，其實係煙花嚟嘅。睇真啲，就算我哋係一個亞洲人啦，已經都唔係咁理解呢一個歷史。咁淨係從呢個標盤嘅設計呢，我哋都已經有咁多嘅驚喜。相信你話意大利人啊，甚至乎威尼斯人呢，我諗應該都好有呢個感覺。戴上手嘅感覺呢，其實就四十 mm， 我覺得就幾 fit 我哋亞洲人嘅，特別是香港人。所以我自己其實都幾鍾意呢隻。咁啊，再次感謝 f i n a n c i a l Nico 賞識我哋 Watch Catalog， 更加贈送咗呢一隻表俾我哋添。咁啊，可惜意大利嘅威尼斯呢，我就未去过啦。咁啊，唯有去澳门呢个威尼斯人都睇下啦。咁啊，当然嗰个标定一样有喺度嘅。咁、那、嗰个标盘上面嗰两个柱状嘅标定呢，亦都有嘅。咁但係嗰个位置呢，就唔係标盘上面嗰个构图啦。嗱，咁就叫做带住威尼斯嘅牌子嚟到威尼斯人感受一下啦。
而至於香港嘅標迷咧，都幾幾幸福嘅，因為都有唔少嘅鋪頭有得賣 f a n a n c i a n i c a l 啦，有以下嘅呢幾個點啦。喂，原來咁細個香港咧，加埋嘅銷售點咧，仲多過日本添。其實佢哋仲有好多好有趣嘅款式嘅，可惜今集嘅時間有限啦。希望你中意今集嘅介紹，誒、呃、訂閱一下支持我哋啊！希望今集可以令到你了解到嚟自。意大利威尼斯嘅呢個 f a n a n c i a n i c a l 呢個牌子，如果你要揀一隻嘅話咧，你會揀邊一隻咧？喺留言區嗰度發表一下，我哋下一集再介紹有趣嘅標款標牌子。拜拜。